যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসে সে তার আখারাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আর যে ব্যক্তি আখারাতকে বেশি ভালোবাসবে সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে অতএব তোমরা যেটি চিরস্থায়ী সেটাকে অগ্রাধিকার দাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপরে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মনে করে আমৃত উমাদের ভাগ বাংলাদেশ তো চুনুভুটি সে কেন কথা বলবে এই যে চলছে খেলা দেখছেন না এগুলো কিন্তু মালের জন্য না খালি সারা মর্যাদা আমি তার চেয়ে বড় ও কেন আমার চেয়ে বড় হবে আবু বোকা নিজে অত্যন্ত ধনী মানুষ ছিলেন ব্যবসায়ী ছিলেন যেদিন ইসলাম কবুল করলেন চল্লিশ হাজার দেড়হাম সম্পূর্ণটাই আল্লাহর রসুলের পায়ের কাছে ফেরি ফেলে দিলেন আমার আর টাকা পাওয়ার দরকার নেই আমি জানার চাই সব শেষ আর আমরা সুযোগ পেলেই কী করে অন্যটা নেব কী করে খাবো দেব এই চিন্তা থাকে এর মধ্যে কতক্ষণ একখানে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সব শেষ আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহামদুলিল্লাহ রকিব <laughs> মজিদ <laughs> فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يوم يزن عن النعيم جابت و حمد و صلى الله رب العالمين الجنة و جابت و درود و صلاة الشيش نبي محمد رسول الله সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য যদি কাউকে এক কথা জিজ্ঞেস করা হয় বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত সংকট ও দুর্দশার জন্য দায়ী কোন বস্তু জবটা লেখেন দিয়ে দিয়েছেন অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর কিছু না যা আছে তাতে যদি মানুষ সন্তুষ্ট হইত তাহলে কখনোই পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতো না পৃথিবীর যাবত অশান্তির মূলই হচ্ছে যা আছে এতে আমি খুশি নেই আমি আরও চাই আজকে পত্রিকা পড়ে দেখছেন কেউ প্রতিবেশী দেশ এমন একটা রকেট আবিষ্কার করেছে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে লক্ষ্যবস্তুতে নির্ভুলভাবে আঘাত করতে পারবে চীনের রাজধানী দেশ হল পুরা চীন এখন তার আয়ত্তে আফ্রিকার কিছু অংশ এশিয়া মহাদেশের পরে অর্ধেক অর্থাৎ এই দেশ এখন চাচ্ছে তার এই বোমার আওতায় যত দেশ আছে সবার উপরে মত বেরি করতে লোক তাকে ভয় করবে যদি মেরে দেয় সে এখন বলবে এই আফগানিস্তান তোমার দেশের নিচে অসংখ্য খনি আছে অত্যন্ত মূল্যবান খনি আছে এগুলো আমাকে দিতে হবে না দিলে এই এই বাংলাদেশ তুমি তো ভাসছ গ্যাসের উপরে বাংলাদেশে মাটির নিচে যে সম্পদ আছে বর্তমানে আমেরিকার চাইতে প্রায় চারশো গুণ বেশি সম্পদ আমার বাংলাদেশই আছে 
বিশেষ করে চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের নিচে কিন্তু এগুলো ওঠারই সাহস বাংলাদেশে নেই কারণ ওঠানোর আগেই ওই ওকে চোখ রাঙাচ্ছে চারিপাশ থেকে খাবর দেওয়ার ওরা আমরাই উঠাব অথচ আমাদের নিজস্ব ব্রেন আছে লোক আছে বিজ্ঞান আছে সবই আছে কিন্তু কত দেবে না ইলিশ মাস আগে ওদেরকে রপ্তানি করতে হবে তারপরে যে আমার আমরা খাব এত সহজে না এই যে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ এই যে বোমাবাদ সোজা সন্ত্রাসী সবগুলো সন্ত্রাসী কেউ সুরি দিয়ে মারে কে বোমা দিয়ে মারে ফারাক তার কিছুই নেই শুধু একটাই মূল কারণ অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও চাই আরও চাই আরও চাই খালাস আর কিচ্ছু না অথচ আল্লাহ পাক যা দিয়েছেন পৃথিবীতে কোনো রুজির অভাব তিনি রাখেননি অমা মিন দাহাবিন বিল অর্ধে ইল্লা আল্লাহ রিস্ক বহা আল্লাহ হচ্ছেন পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নাই যার রিস্কের দায়িত্ব আমার উপরে নাই এটুকু বিশ্বাস করে আমরা যখন ছোট ছেলে এবং কলেজে ভর্তি হয়েছি তখন শুনতাম মেলথোসিয়ান থিওরি কি বাবার এক বিঘে জমি দুটো ছেলে হলে দশ কাটা দশ কাটা ভাগ হবে কিন্তু মেয়ের সঙ্গে যোগ হয় সেও কিছু নেবে অতএব সন্তান একটা বেশি হওয়া আদৌ ঠিক নয় দুটোর উপরে আদৌ যেন যেও না এর তখন শুরু হলে এই সমস্তই আমরা তখন বলতাম বাত কন্ট্রোল কাজই হলেও সবাই লাইগেশন আর ভেজেক্টমি খাসি করা সোজা কথা পরিবার পরিকল্পনার বিভাগ করে হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ওই মহিলারা বাড়ি বাড়ি যাইত কানে কানে বোঝাতো খবদার বাচ্চা নিও না নিলে তোমার অবস্থা খারাপ তো এইটুকু সম্পত্তি খাবে কে আর এখন সম্পূর্ণ উল্টে গেছে আগে এক বিঘা জমিতে আট মন ধানে পাটনাই ধান আর এখন এক কাটা জমিতে পঞ্চাশ মন ধান আছে দিন দিন আল্লাহ রুজির পথ খুলে দিচ্ছেন না মানুষ তো ভবিষ্যৎ দেখে না খালি নগরটা দেখে বিশ্বাস তো করবে না কেউ এই জন্যে মৌলিকভাবে কোরআন যখন নাজিল শুরু হয় মক্কায় তখন এই বাসাই করা বিষয়গুলি আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন এটা কিন্তু মক্কি সুরা এটা মদের না আল্লাহ কুমুদ তাকাহাতর হে আবু জাল হে আবুল আহাব তোমরা তার ধনী মক্কা মাতবাড়ি করছো মনে রেখো তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একদিন এসছে তেরোজন নেতা আল্লাহ রসুলের পাশে বৈশ্য দিন বেলাল সোহাইব সব গরিব মানুষগুলা কৃষ্ণদাসগুলো বলে এই মোহাম্মদ তোমার পাশে সমস্ত আলতু ফালতু লোকগুলি কেন এগুলো হঠাৎ আমরা ধনী মানুষ আমরা এতে বসতে পারি এই যে অহংকার তাদেরকে পেয়ে বসছিল গরিবদেরকে তারা মানুষই মনে করত না অথচ সেই আবুল আহাবাজকে কোথায় তব্বা দিয়ে দা আবি আহাব এবং মহতাব্বা করে না দিল হয়নি আবুল আহাবের উপরে পৃথিবীতে প্রতিদিন যত লোক এই সুরা তেলাওয়াত করছে যত ইমাম যত মুসল্লি তত ওর উপরে তাব্বাত 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 বা ধ্বংস 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 আবুল আহাব বলা হচ্ছে না অত সে ছিল বড় নেতা আল্লাহ রসুলের বিয়াই আল্লাহ রসুলের দুই মেয়ে আবুল আহাবার দুই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তাহলে কত ক্লোজ ছিল একদম নিকটবর্তী প্রতিবেশী এরপরও সে ইমান আনলো না ধ্বংস হয়ে গেল ওমাই এবং খালাফের অবস্থাও তাই অথচ তারই গোলাম বেলাল হাবেশি এত সম্মানিত হলেন শুধু দিনের কারণে জাল্লা রসুল মক্কা বুজার দিন তাকে কাবা করে মাথা উঠিয়ে দিলেন যাও কিন্তু আজান দাও ডক্টর থ সৈন্যতার মধ্যে আরে কাবার মাথা দাঁড়াচ্ছে আমাদের কৃতদাস ভাগ্যিস আমাদের আব্বারা এ দৃশ্য দেখার আগেই মারা গিয়েছিল ইসলামের কারণে মানুষ কোথায় উঠে যায় সম্মানিত হয় ইসলাম কবুল না করার কারণে মানুষ কিভাবে অসম্মানিত হয় এগুলো তার বাস্তব উদাহরণ আল্লাহ বলছেন আল্লাহ কবুত টাকা হাত সাবধান তোমাদেরকে আখরাত ভুলিয়ে রেখেছে অধিক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হাত্তা জুরতুল মকাবের কবরস্থানে না যাওয়া পর্যন্ত তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হবে না কাল্লা সপাত কোশ্চিন কালেও তোমার আকাঙ্ক্ষা মিটবে না দ্রুত তোমরা দেখতে পাবে অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে এত তর্জম আপনার সবাই জানেন শেষে কি কি বলা হচ্ছে লাতুস আলুন না তোমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে আনেন না আইম 
দুনিয়াতে যত নিয়ামত তুমি পেয়েছিলে প্রতিটি নিয়ামত সম্পর্কে তোমার জিজ্ঞেস করা হবে ইন্নাস সামা ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লু উলাহকে কান আনু হমাস উলা তোমাকে আমি কান দিয়েছিলাম কান সময় প্রশ্ন করা হবে কী শুনেছিলে দুনিয়াতে ওয়াল বাসারা চোখ দিয়েছিলাম চোখ দিয়ে কী দেখেছিলে কী পড়েছিলে কৈফ দিতে হবে ওয়াল ফুয়াদা মনের মধ্যে কী কল্পনা করেছিলে ওটাকেও কৈফ দিতে হবে কুল্ল প্রত্যেকটাই কান আনু হমাস উলা প্রতিটি ব্যাপারেই তোমাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে অথবা বান্দা সাবধান এই আয়টা সরে বলিস রাইলের এটাও নাজিল হচ্ছে মক্কায় মনের মধ্যে কারার সম্পর্কে যে কুচিন্তাও করা হয় ওটাকে কৈফে দিয়ে লাভ যতক্ষণ আপনি তবা না করেন তবা করলে বেশি গেলে না নইলে যেরকম কম্পিউটার ফাইল নষ্ট না করা পর্যন্ত থেকে যায় আপনার মনের ওই নষ্ট কল্পনাটাও থেকে যাবে আপনি আমার নামে কেমন দিন হাজির করা হয় বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার আসেন ভালো মর্যাদার লোক মানুষকে কীভাবে ধ্বংস করে আমরা সাধারণত মনে করি যে হালাল পথে মাল উপার্জন করে যত খুশি কর হারাম পথে না গেলে হলো এটা ধারণা কিন্তু আমাদের সবার মধ্যে আছে তাই না আসেন এই বিষয়ে একটা হাদিস শোনেন আজকে আর আসেন বিন আদি ওলা ইস্তারে তো ও আখি ইস্তারে তো আনা ও আখি মেয়াত আসাহামি মিন সেহামি খাই বারা যুদ্ধের <laughs> <laughs> বিজয়ের ফলে বহু গণিমত পেয়েছিল মুসলমানরা মুসলমানদের দরিদ্রতা একদম দূর হয়ে গেছিল তো অনেকেরই হয়তো ভাবছিল এত আমি পেয়ে গেছি এত আমি কী করবো আমার তো সংসারে এত লাগে না কেউ কেউ মাল বিক্রি করে দিয়েছে তো এই আসেন বেন আদি এবং তাই দুই ভাই মিলে অন্যদের একশো অংশ কিনে নিয়েছিলেন প্রত্যেকটা অংশ পেয়েছে ধরুন আপনি দশ টাকা আমু দশটা আমু দশটায় তো তা আপনি দেখলে আমার দশটা দরকার নেই আমার তো বাড়ি মেলা টাকা বাসা আছে হতে তো পারে এরকম তো একশো অংশ দুই ভাই মিলে কিনে নিয়েছে এই ক্রয় বিক্রয় হালাল আপনি বিক্রি করছেন আমি কিনছি তো হালাল ব্যাপার নেই তো হারাম তো প্রশ্নই ওঠে না এই কথাটা আল্লাহ রসুল কানে পৌঁছে গেল বাবা সাল্লাম বাপাল ইয়া আসেম উনি আসেমকে ডাকালেন আসেন মনে রেখো কোনো শাক পালের মালিক যার বকরির পাল হারিয়ে গেছে ওই পালের উপরে দুটা হামলাকারী নেকড়ে বাঘ রতনা বেশি ক্ষতিকর তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর হলো এই মাল ও মর্যাদার লোক হব্বুল মারে মালা ও সারাপ মাল হলো মাল অর্থ সম্পদ সারাপ মানে মর্যাদা আজকের বিশ্বের যত ধনী রাষ্ট্র তাদের মালের অভাব নেই কিন্তু মর্যাদা চায় আমেরিকা মনে করে আমি শরীর ঘুরবো সারা বিশ্বের উপরে কিসের আবার চিন পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মনে করে আমরা তো এদের উমাদের ভাগ বাংলাদেশ তো চুনুপুটি সে কেন কথা বলবে এই যে চলছে খেলা দেখছেন না এগুলো কিন্তু মালের জন্য না খালি সারা মর্যাদা আমি তার চেয়ে বড় ও কেন আমার চেয়ে বড় হবে এমনকি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট আমাদের সঙ্গে বিশ্ব হয়ে দেখতে আমাদের আমরা যারা শিক্ষকতা করি ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে বলে সে ছেলেকে সেকেন্ড হওয়া ছেলেটা তাকে প্রকাশ্যভাবে চাকু মেরে হত্যা করেছে এটাও বাংলাদেশে আছে সারা মালা না মর্যাদা হতো ও ও যদি থাকে আগামী বছর আমি আবারও সেকেন্ড হবো ফার্স্ট হতে পারবো না তো ওকে না মারলে আমি ফার্স্ট হবো না তত্ত্বাবধায়কের আমলে কারাগার বসে পত্রিকা বলছিলাম ঢাকা শহরে ওনারা চলে যাবে নব্বই দিন পরে এর পরবর্তী দিন নির্বাচন হবে সেখানে সম্ভাব্য জিতে যাওয়ার মতন 
কিছু প্রার্থী নিহত হয় তালিকা দিয়েছিল দশজন ব্যক্তি নিহত হয়েছে বিনা কারণে ইলেকশন ঘোষণাই করা হয়নি কিছুই হয়নি ঘোষণা করা হলে এরা কমিশনের পথে দাঁড়াতে পারে অথবা আগে দিয়ে খতম আর এখন তো পত্রে খুলে আসকেও দেখছেন রোজ মরতেছে ইলেকশন মানেই হতাহতের কারবার পঙ্গু হওয়ার কারবার ঘর বাড়ি আগুন দেওয়ার কারবার এমনকি নিরীহ গাছ গাছালি মধ্যে পড়ে যাচ্ছে পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে যাচ্ছে এই যে হিংসা কি হবে তুমি একটা মেম্বার হবা না কমিশনার হবা তাতে লাভ কি মানে সরকার যত প্রজেক্ট দিবে তোমার হয়ে আসবে তুমি সেখান থেকে পার্সেন্টেজ পাবা তত এতে লাভ অত লোক আমাকে ডাকবে সার সার করবে এই বিষয়টা সব ক্ষেত্রেই আছে প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকদের মধ্যেও ঠিক একই অবস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যেও এরকম অবস্থা সব জায়গাগুলো বিরাজ করছে মূল একটাই হলো মাল ও মর্যাদার লোক ওই কথাটি আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল এখানে বললেন আসেন বেন আদিকে হে আসেন বেন আদি মনে রেখো একটা হারানো ছাগল পালের উপরে ক্ষুধার্থ নেকড়ে হামলার অত বেশি ক্ষতিকর নয় যত বেশি ক্ষতিকর মাল ও মর্যাদার লোক লে দিনই মানুষের দিনের জন্য আদেশটা বলে রাখবেন তবে ভাববেন না হালাল উপার্জন করছেন না আমি তো যত খুশি তত করব জি না কেন এটা হবে জবটা শোনেন কারণ আমি মুসা আল আশারি রেজাল তো আনু কল কদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মান আহাব্বা দুনিয়া হো আদর্রা বে আখরাতি ও মান আহাব্বা আখরাত হো আদর্রা বে দুনিয়া হো ফু মা আলামা ইয়ফনা রহ আহমদ বিসনাদিন সাহেব আল্লাহ রসুল নিজেই জব দিচ্ছেন হালালটা কেন অধিক বর্জন করা যাবে না জবটা আল্লাহ রসুল দিচ্ছেন কি যে ব্যক্তি তার দুনিয়াকে বেশি ভালোবাসে সে তার আখারাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে আর যে ব্যক্তি আখারাতকে বেশি ভালোবাসবে সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে অতএব তোমরা যে ব্যক্তি যেটি চিরস্থায়ী সেটাকে অগ্রাধিকার দাও ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপরে দুনিয়া আপনি যত বড়ই হন ক্ষণস্থায়ী না এটা মরার পরে চিরস্থায়ী তো চিরস্থায়ী স্বার্থকে তোমরা ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের উপরে অগ্রাধিকার দাও এটা আমার নবীর নির্দেশ মুসলমানদের উপরে আমার মুসলমান আমরা এটাই পালন করব শুধু মুসলমান নয় এটা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কল্যাণকর বাপ মরে গেছে পাঁচ ভাই জমিতে ভাগ হবে সেখানে আপনাকে কিছু কমপ্লিট হতেই হবে নিক্তির ওজনে ভাগ করে কার পক্ষে সম্ভব যদি কেউ কিছু ছাড় না দেয় পরস্পরের সহমর্মিতা না দেখায় জীবনে কখনোই এই ভাগ সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে না সব জায়গাতে গিভ অ্যান্ড টেক বিষয়টা আছে কোনো আল্লাপাক মেধা এবং যোগ্যতা সবাইকে সমান দেন নেই ওখানে যেমন কম বেশি এখানেও তেমনি কম বেশি থাকবে এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে ধ্বংস হোক ওই সব লোক যারা সামনে এবং পুছনে অন্যের নিন্দা করে এবং মাল জমা করে এবং খালি গণনা করে সে ধারণা করে যে এই মাল আমাকে চিরস্থায়ী করবে অসুখ হলে সিঙ্গাপুর চলে যাব টাকা তো ওর আছে সে না হলে চেন্নাই যাব না হলে দিল্লি যাব অ্যাপলে যাব আরে সমস্যা কি টাকার গরম দেখায় না অসুখ গরিবরা কচুর পাতা খেয়ে ভিটামিন সি হয়ে যাচ্ছে তাদের শিউলি ভিড় পাতা রস খেয়ে তিতা খেয়ে সর্দি সেরে যাচ্ছে কখনই এই হাসপাতালে যায় না কারণ হাসপাতালে গেলে ডাক্তারে গেলে ফিস দেবে কে টাকা পাবে কোথায় আর আপনার টাকা আছে আপনি যা ইচ্ছা তাই করবেন না এটা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ওটি আল্লাহ বাক ইঙ্গিত এটা মক্কে সুরা ধ্বংস লেকুল হোমাজাতির লোমাজা 
ধনীরা সাধারণত অন্যদের কাজ নিন্দাই করে এরা কারোর ভালো গরিবের ভালো যে কিছু আছে গরিবদের মধ্যে এরা চিন্তা করতে পারে যত ভালো সব ধনীরাই করে এই চিন্তা তাদের মধ্যে সবসময় বিরাজ করে এই বিরাজ করার ধারণা থেকেই তারা অহংকারী হয়ে যায় ওই জন্য আল্লাহ তাদেরকে সাবধান করছেন আগেই এরপরে আরও চমৎকারভাবে আল্লাহ বলে দিচ্ছেন অধিক মাল ক্ষতির কারণ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলছেন সাবুন আন্নামা নমিদ্দ মেম্মা আলী নবানিন তারাকে ধারণা করছে তাকে আমি যে অধিক মাল দিচ্ছি এবং অধিক সন্তানের বাবা করেছি এর দ্বারা কি আমি তাকে সাহায্য করছি নসারে ওল হোম ফিল খায়র এর দ্বারা কি আমরা তাদেরকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছি বা লাহ শহরুল হতভাগের আসল তত্ত্ব বুঝে না যে আমি কী জন্য এটা করছি এটাও সুরে মমিন মক্কি সুরা পঞ্চান্ন ছাপ্পন্ন আল্লাহ বলছেন আমি যে কথাটা বললাম একটু আগে হাদিস আমরা আহ হাদিস বলি না অনেকে বলে আহ হাদিস এরা কোরআন মানে না এই গর্ধবদের কে বুঝাবে এখানে একটা দেখেন হাদিস আল্লাহ বলছেন নিজেই আমাকে ছাড়ো যে আমার এই হাদিসকে মিথ্যা মনে করে আল্লাহকে হাদিস না কোরআন ওখানে হাদিস অর্থ কোরআন এমনি করে কোরআনে প্রায় চোদ্দ জায়গার মতন হাদিস অর্থ কোরআন এসছে যাই হোক প্রসঙ্গ আলাদা হাদিস আমাকে ছাড়ো এবং ওই ব্যক্তিকে ছাড়ো যে আমার এই হাদিসকে অস্বীকার করে আমার মানিকে অস্বীকার করে মিথ্যা বলে মনে রেখো হে মাল মোডা লোভীরা তোমার এই মালের দ্বারা আমি তোমাকে আস্তে 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 গ্রাস করছি তুমি টেরও পাচ্ছ না বা উমলি লহম আমরা তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি ইন্না কায়দি বা তিন আমার এই কৌশল অত্যন্ত মজবুত জালের মধ্যে মাছ গেলে লাভালাভি করে না যখন জাল টানতে টানতে আস্তে 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 একদম ধারায় চলে আসে তখন মাছ বলে এবার তো সর্বনাশ আত পানি নাই তখন লাভালাভি করে যাদেরকে মাল ও মর্যাদা দিয়েছেন তারা এটাকে যেন পরীক্ষা বলে মনে করেন এটা তার ধ্বংসের কারণ হিসাবে দেখা দেবে যে কোনো সময় আল্লাহ বলছেন এর পরিণত হচ্ছে এই মানকানা ইউরিজুল হায়াত দুনিয়া জিনাতা নফাইম আমাল হম ফিহা যারা এ দুনিয়াতে টাকা পয়সা এবং জাঁকজমক জিনাত চায় আমরা তাদেরকে পুরোপুরি দিয়ে দেবো কিছু কম রাখবো না সবকে দেবো নার এসব লোকদের জন্য আখরাতে কিছুই নেই নার ব্যতীত নার অর্থ জাহান নাম ব্যতীত দুনিয়া যত চেয়েছে সব পাইছে এখন তার পাওয়ার কিছু নাই জাহান নাম তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে আমরা ভাবেতা মা সানাউ ফি হ্যা দুনিয়া তারা যা কিছু করেছিল সব কিছু বরবাদ হয়ে গেল এবং সব কিছু বাতিল প্রমাণিত হবে কেউ আমাদের দিন এটি আদিসে এসছে অনুভাবে ব্যাখ্যা এত বল মাইয়ে তো বেসালাস মাইয়ে সঙ্গে তিনজন যায় আমল তার পরিবার যায় তার সম্পদ যায় তার আমল যায় কবর পরে পরিবার ফিরে আসে মালও ফিরে আসে কারণ মাল তো ব্যাংকেই থাকে ও তার কবরে যায় না থেকে যায় তার সঙ্গে আমলটা অকুল্লু তা লেখা হা লেখ না তার করলেন না সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যায় এবং রেখে যায় সে মানুষের জন্য তার কিছুই থাকে না এখন যেটা অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বিশ্বাস করা মুশকিল পুরো পরিবার শেষ সেদিন একটা প্রাইভেট কার ধ্বংস হয়েছে পুরো পরিবার মিলে যাচ্ছিল কোথায় বেড়াতে সবগুলো শেষ কিছুদিন আগেও তো আপনার দেখলেন রাজশাহী যে আসতেছিল এই আমাদের সামনে কাটাখালিতে উনিশ জন লোক মারা গেল না আগুনে পুড়ে পুরো পরিবার শেষ অত বাবার স্বপ্ন ছিল এত কিছু করছি আমার পরে এগুলো ছেলে ভোগ করবে কে কার ভোগ করো কার মাল কে খায় কুল্লু জালেকে হালেক আল্লাহ রসুলের বাণী মিথ্যা নয় 
রসুল জবান দিয়ে কোনো মৃত্যু কত বের হয় না সব কিছু হালাক হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না তোমার কারণের কিছু আছে পৃথিবীতে কারণের নামটা যদি কোরআনে আমরা না পড়তাম তো কারণ সম্পর্কে জানতেই পারতাম না কারণ তখন টাকার মালিক হইল সে মূসাকে ছেড়ে দিল মূসা আপনার চাষতে ভাই কিন্তু চলে গেল রাষ্ট্র ক্ষমতার পিছনে ফেরাউনের সাথে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাপোর্ট ছাড়া হারাম কামি করা যায় না যেখানে বাংলাদেশে যত মদ জুয়া ক্যাসিনো কিছু আসছে না সব কিছু মিলিয়ে আসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা যদিও লাফালি করুক আমরা কিছু জানি না মন্ত্রী বলে আমাকে কত লোক সহিকে নিয়ে যায় এত সস্তা মর একটা টের পাবো প্রত্যেকটা কফি দিয়ে লাগবে যারা বড় ক্ষমতা বসে আছে কারণকে বলল ইমানদার ভাইরা ইয়া কারুর আল্লাহ তাফরা তুই বেশি খুশি হতে যেও না টাকা পয়সা বহুত মালিক হয়েছে বেশি খুশি হো না ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ফারহিন আল্লাহ বেশি খুশি হলে ওদের পছন্দ করেন না দাম্ভিকতা দেখেও না সাবধান আল্লাহকে ভয় করো কারণ দম্ব করে বলল না ইন্না অতি তু হুমেন এলমিন আমার নিজস্ব যোগ্যতা বলে আমি মাল অপর্জন করেছি এ তো আল্লাহ কি অনেকের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ভালো সে ব্যবসা করতে আতেও সাইন করে বর্তমান বাংলাদেশে কিছু ব্যবসায়ী আছে বিশ্বের আমেরিকা রাশিয়া সবাইকে হারিয়ে দিয়ে টপ হয়ে গেছে অতি দ্রুত ধনী হওয়ার মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে ফার্স্ট হয়েছে তারা কারা থাকে জানে তাদের নাম তো প্রকাশ হয় না কিন্তু হিসাব হয়ে গেছে আমেরিকাও ফেল ইংল্যান্ডও ফেল চীনও ফেল ভারতও ফেল বাংলাদেশের কাছে তেরা তো মুসলমান এদের এত লোক কেন যত হালাল হারাম বাসাইটা যায় নাই এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন না ইয়াত্রী আলাই নাজ জামানুন লাইবাল ইলমারো হাজা হালালুন আম হারামুন শুনে রাখো আমার উম্মত এমন একটা জমানা আসতেছে তোমাদের সামনে যখন মানুষ পরবাহই করবে না তক্কাই করবে না হাজা হালাল আম হারাম এই যে কাজটা করছি এটা হালাল হচ্ছে না হারাম হচ্ছে তক্কাই করবে না কারণ ছিল ওদেরই মধ্যে একজন কোরআন আল্লাহ ভাগ করে নিয়ে এসছেন কোরআনের বাণী মিথ্যা নয় সে গেল ফেরাউনের সাথে মুসাকে ছেড়ে গেল কিন্তু না আল্লাহ তাকে ধরলেন এমনভাবে মাটিতে যখন মাটিতে গ্রাস করছে ডুবছে ক্রমেই ক্রমেই বোকালাবন চলে এসে চিৎকার দিচ্ছে তোমাকে বাঁচাও বাঁচাও সে নিজেও কোনো সাহায্য করতে পারে না বলা ইন্তাসরুন তাকে কেউ বাঁচাতে আসলেও না তার ধারে কাছে ফেলে মর তুই যারা ওর টাকা খেয়ে আদিন বড় হয়েছে তারা আপনাদের কেউ কাছে আসেনি কারণের এই পরিণতি দেখে ধনিক শ্রেণীর শিক্ষা হওয়া উচিত ঠিক মক্কায় যারা ধনিক শ্রেণী ছিল তাদের পরিণতি দেখো মক্কার লোকদের শিক্ষা হয়েছে যারা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তারা আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীতে সম্মানিত হয়েছেন আবকার নিজেই অত্যন্ত ধনী মানুষ ছিলেন ব্যবসায়ী ছিলেন যেদিন ইসলাম কবুল করলেন চল্লিশ হাজার দেড়হাম সম্পূর্ণটাই আল্লাহর রসুলের পায়ের কাছে প্যারিস ফেলে দিলেন যে আমার আর টাকা পাওয়ার দরকার নেই আমি জানার চাই সব শেষ কালকের আমি রাজকে ফকির ওসমান গনি যা সে ওসরা বলা হয় তবুকের যুদ্ধের জন্য একাই পেরে সব দান করেছেন যিনি আল্লাহ রসুল খুশি হয়ে বলেছেন এরপর থেকে ওসমানদের আর কোনো নেয় কামন না করলেও চলবে যাতে পাবে নাকি এই সমস্ত ধনীরা যদি আল্লাহর ভয়ে সব কিছু আল্লাহর মতো ব্যয় করতে পারে যেমন নাজিল তারা হাত্তা তন্ত্রক মিম্মাত হেব্বন ওই ব্যক্তি অতক্ষণ পর্যন্ত নেককার মানুষের মধ্যে গণ্য হবে না যতক্ষণ না সে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আল্লাহর প্রতি দান না করবে এই আয়াত শুনে মানুষ সাহাবিদের মধ্যে যে কী অবস্থা ঘটেছিল সাহাবি আবু তাল্লাহ এসে বলছে আল্লাহ রসুল আমার সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে দামি হলো এই খেজুর বাগানটা তাদের বুঝতে পারছেন আরব দেশে তার ধান বাগান খেজুর বাগানটাই বড় জিনিস আমি এটা আল্লাহকে দিয়ে দিলাম কিন্তু এই যে আমার সবচেয়ে প্রিয় এক করে না দিলে সবচেয়ে প্রিয় ওটাই দান করতে হবে আর আমার তো নিকৃষ্টতা দেই আল্লাহ সব বলে তুই সবটা যত তোমার ছেলে মিলে তা তুমি তাহলে একটা কাজ করো তোমার গরিব চাষতে ভাইটা আসছে ওদেরকে দিয়ে দাও তো না আপনাকে দিচ্ছি আপনি যাকে পারেন তার দেন অমনিকে আর একজনের বক্তব্য এসছে আয়ের ছেড়ে তিনি বললেন স্ত্রীর কাছে এই স্ত্রী শোনো এ ঘর বাড়ি ছাড়ো কেন এ সব আমি আল্লাহকে দিয়ে দিয়েছি খেজুরি বাগিচা সব বাড়ির সব সব কোথায় যাব আল্লাহ ব্যবস্থা করবে চলে আসলে 
তো আল্লাহ রসুল খুশি হয়ে বলেছিলেন ভাই জান্নাতে তোমার জন্য এর চেয়ে কত উত্তম খেজুর বাগানে আল্লাহ তৈরি করেছেন এটা ছিল সাহাবিদের চরিত্র আর আমরা সুযোগ পেলেই কী করে অন্য একটা নেব কী করে খাবো বড় হয়ে চিন্তা খাই এর ভাবে কতক্ষণ একখানে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় সব শেষ দুনি অন্ধকারে যাবে না একটু এগুলো মূলত আল্লাহর পরীক্ষা এই পরীক্ষায় আমাদের জিততে হবে আল্লাহ পাক সাবধান করে দিচ্ছেন ইয়া আইহুল্লা দিনা আমানু ইন্নামেন আজওয়াজুকুম ও আউলাদুকুম আদুবুল্লাকুম আদুবুল্লাকুম ফাহাজারুহম নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে আদুবুল্লাকুম তোমাদের শত্রু নিহিত রয়েছে ফাহাজারুহম অতএব ওদের থেকে সাবধান হও সন্তানের মায়ায় পড়ো না স্ত্রীর মায়ায় পড়ে যা খুশি তাই করো না ইন্নামা আমুয়ালকুম বাউলাদুকুম ফিতনা নিশ্চয়ই তোমাদের মাল এবং সন্তানাদি ফিতনা ফেতন অর্থ কি পরীক্ষা আল্লাহ এন্দাহু আজরুন আদিম আল্লাহ কাছেই রয়েছে মহাপুরস্কার সুরত আগাবন চোদ্দ পনেরো আয়াত আয়াতগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করুন যে সন্তানকে মনে করছি আমার পরে সেই সব সেটা আমার জন্য ফেতনার কারণ হতে পারে যে সম্পদকে মনে করছি আমার আমাকে সে স্থিরস্থায়ী করে রাখবে এই সম্পদ আমার জন্য ফেতনার কারণ হতে পারে অতএব তোমরা সাবধান করো আন কাব বিন আইয়াজ কল কদর সুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম ইন্না লেকুল্লি উম্মত ইন ফেতনা অফেতনা তো উম্মতি আলমাল রিমিজি মনে রাখো আমার উম্মত বিগত যত উম্মত চলে গেছে দুনিয়া থেকে মুসার উম্মত ঈশার উম্মত ইব্রাহিমের সব প্রত্যেক উম্মতের এক একটা ফেতনা ছিল নুহের উম্মতের ফেতনা তো সব পরিমাণ ডুবি শেষ হয়ে গেল আমার উম্মতের ফেতনা হচ্ছে মাল আল্লাহ আমার উম্মতকে একসঙ্গে ধ্বংস করবে না নুহের উম্মতের মতো যেহেতু আমি দোয়া করেছি আল্লাহ দোয়া কবুল করেছি তো তোমার উম্মতকে সব একসঙ্গে শেষকে দেবো না কিন্তু এই ফেতনা হবে মাল মালের লোভ এদের এত বাড়বে তো বোঝা গেল আল্লাহ রসুলের দোয়ার কারণে মুসলমানদের কোনো অভাব থাকবে না যদি অভাব না থাকলে মানুষ তো অনেক ব্যথা বোঝে না এত মাল হবে সে এই ফেতনায় পড়ে পাগল হয়ে যাবে উনিশশো ছিয়ানব্বই ছাব্বিশে এপ্রিল নতার পড়াতে আমি এসেছি বিভিন্ন বিশাল তিনি মাদ্রাসা শুরু করেছি স্থায়ীভাবে এসছি ছিয়ানব্বই সালের ছাব্বিশে এপ্রিল আশপাশের জঙ্গল আমার পাশে বসে মোতালেব ড্রাইভার সাহেব উনি বলতে গেছে মানুষই ছিল না ওই গাছতলা বসে মদের আড্ডা হইতো রাস্তা ছিল হাবড় কাদা পার হইতে হত আর এখনকার নদা পড়া কি মনে আছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন হয়ে গেছে চারিদিকে দশতলা পাঁচতলা চলছে এই চলছে চেহারা পাল্টায় নি চেতনা শব্দ পরিষ্কার আল্লাহ বলে এগুলো সত্য আমাদের পরীক্ষা কারা কি জন্য করা হচ্ছে সেটা নিজের কেউ করছে স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য কেউ করছে সন্তানের জন্য পরকালের জন্য কিছুই করছে না হ্যাঁ বছর শেষে একটা হস করে আসবো বা টোমরা করে আসবো পরকাল হয়ে গেল এত সস্তা না মন্দির কুমার উম্মত ইন্নালে কুল্লু উম্মতের ফেতনা প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফেতনা রয়েছে ও ফেতনা তো উম্মতি আলমাল আর আমার উম্মতের ফেতনা হচ্ছে মাল সাবধান অরিবিন আব্বাসেন কলা কদর সুল্লাহে সাল্লা আলি সাল্লাম লকান আলি ইবনি আদম ওয়াদিয়ানমাল লক্তকা সাহালিসান যদি আদম সন্তানকে দুই উপত্যকা ভরা স্বর্ণ দেওয়া হয় মাল সম্পদ দেওয়া হয় সে তৃতীয় আরেকটি উপত্যকা ভর্তি মাল সম্পদ কামনা করবে অলায়মল জফা ইবনি আদম ইল্লা তুরাব আর এই বনু আদমের পেট ভরবে না কবরের মাটি ছাড়া ইয়াতুবুল্লাহ আলামন্তাব হ্যাঁ আল্লাহ ক্ষমা করেন ওই ব্যক্তিকে যে তবা চায় যে তবা করে অতএব আল্লাহ রসুল ইঙ্গিত দিচ্ছেন তোমরা তবা করো তবা করে ফিরে আসো মালের লোভ 
এর থেকে তো অবকার খুব কঠিন তবু করতে হবে নইলে আপনি পরকাল হারাবেন দুনিয়া হলো ক্ষণস্থায়ী আখরাত হলে চিরস্থায়ী চিরস্থায়ী লাভের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী স্বার্থ অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবার আসেন মর্যাদার লোভ সম্পর্কে আল্লাহ বা কী বলছেন তিলকা দারুল আখরাত রাজিয়াল্লা দিন আখরাতের ওই গৃহ আমরা প্রস্তুত রেখেছি ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা এই দুনিয়াতে অলুভবান ফিল আউট দে বড়ত্ব চায় না মর্যাদার লোক এখানে এসে ধরে পড়েছে ওলা ফাঁসাদা দুনিয়া কোনো বিশৃঙ্খলা করে না তাদের জন্যই আমরা আখরাতের গৃহ নির্মাণ করেছি অতএব মাল ও মর্যাদার লোভে পড়ে মানুষ যেন ধ্বংস না হয়ে যায় এদিকে কোরআন এবং হাদিসের এই বাণীগুলি আমাদের মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি না রাখলে যার ক্ষতি তার হবে অন্যের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না প্রত্যেকে যে তকদির নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন প্রত্যেকে তার তকদির অনুযায়ী কাজ করবে যখন আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম তখনই আমাদের চারটা বস্তু লিখে দেওয়া হয়েছে আমার আয়ুষ্কাল কতদিন আল্লাহর হাতে আপনি জানেন না আমার রুজি কতটুক হবে ওটাও আল্লাহ করে দিয়েছেন এক টাকাও তার চাঁদে বাড়াতে পারবেন না কমাতে পারবেন না যাদের খুব বেড়ে গেছে তারা মনে রাখবেন এটা ফেত না পরীক্ষা আল্লাহ দেখছেন কি করে কতদিন বাড়ে এমন টান দিবে বা শেষ এই বিষয়গুলো কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে দলিল দিয়ে বলে গিয়েছেন প্রখ্যাত কবি আহনাব বিন কায়েস বিভিন্ন সাকের এই ঘটনাটা এসছে উনি একজন লোকের হাতে দেখলেন একটা দেরহাম তো বলছেন এই এই দেরহামটা কার তো যা আমার উনি বলছেন এই দেরহামটা যদি তুমি একজনকে দান করো তাহলে ওটা হবে তোমার যতক্ষণ তোমার হাতে আসে ততক্ষণ ওটা অন্যের ছোট্ট একটা কথা না থ আমি গত বছর নৌকা গেছিলাম আমাদের সভাপতির প্রশংসা শুনলে আমার কাছে ভালো লাগবে না আমি জানতাম না আমি এটা যে বাড়িতে গেছি আমার বিয়ারের বাড়িতে প্রশংসা করছে সবাই কিন্তু তার অসাক্ষাতে উনি কিন্তু তোমার সামনে ছিলেন না বলে স্যার আপনি এমন ব্যক্তিকে নওগাঁ জেলার সভাপতি করেছেন উনি একদিন বাজার থেকে ইলিশ মাছ কিনে বাড়ি যাচ্ছেন তো একজন লোক বলছে বাহ মাছটা খুব ভালো তো তো তোমার কি পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে তো মাছটা নাও আরে আপনি নেবো কেন আপনি বাড়ি চলে যান না 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 তোমার পছন্দ হয়েছে তুমি নাও এটা তোমার জন্য আল্লাহ নির্ধারণ করে এই গল্প সারা নগ হয়ে গেছে বলে আমি যে বাবা দেশের লোক কোথা থেকে বাসাই করে চিন্তা করতে পারেন ইলিশ মাছ কিনেছে বাড়িতে সবাই রে বউ ছেলে মিলে তাকে এসে আব্বা ইলিশ মাছ নিয়ে আসবে শুভ অথচ রাস্তায় কে একদম বলেছে খুব ভালো দিয়ে দিয়েছে না এটা নিশ্চয় তোমার রুজি দিয়ে আসে তোমার যদি ভালো লেগেছে তো নিয়ে নাও এই টুকটাক ঘটনা দিয়ে মানুষ চেনা যায় কোটি টাকা দিয়ে মানুষ চেনা যায় না মনটা উদার করবে অর্থের ধনে আল্লাহ সাল্লা হাদিস এটাও টাকার ধনে আসল ধনী না হয় হৃদয়ের ধনে আসল ধনে এটা হাদিস মুসলমান যদি এই হাদিসগুলো মানত তাহলে মুসলমানদের জীবনে কোনো দিন অশান্তি হতো না আমরা মুখে মুসলমান মানি না কিছুই অতএব বিষয়গুলো আপনারা মনে রাখবেন কোরআন হাদিসের বাণী তুলে ধরে আমাদের দায়িত্ব মানা আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব যদি আমরা মানতে পারি ইহকালে শান্তি পাব বড় কথা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী জীবনের চাইতে চিরস্থায়ী জীবনে আমি শান্তি পাবো এটা বড় কথা নয় কি চিরস্থায়ী জীবনটা তো আমরা আগে আল্লাহ জালামদেরকে অর্থ সম্পদ দিয়ে থাকেন কি জন্য পরীক্ষা করার জন্য আবার মোমিনদেরকে আল্লাহ কষ্ট দেন 
কি জন্য সে তার কষ্টে অবিচল থেকে আক্রান্ত উপার্জন করে কি না এটা পরীক্ষা করার জন্য দুজনের দুই পরীক্ষা শত কষ্ট সে আল্লাহকে ছাড়ে না আর ধনীরা টাকা পেয়েও আল্লাহ দিকে টাকায় না ওনাকে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন মাল দিয়ে আর গরিবকে আল্লাহ পরীক্ষা করছেন মাল না দিয়ে দুজনেই কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে আছি আমরা অতএব সাবধান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাল ও মর্যাদার অধিক লোক দমন করার তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওলাকুম ওলা সাহেল মুসলিমিন